How many of you are in cell groups? How many? Yeah. Find, find one, because it's like a family. Speaking of cell groups, Thursday po kasi cell group ko eh, with some of the men in the church. And probably in all my lifetime in Nukong, it's one of the best cell groups last Thursday. Buti na lang wala si Aaron. <laughs> no, not really, because wala ko kaming lesson eh. Ang lesson namin yung pag-ibig ni Lord. And we were just crying to each other. I, hindi labas na po namin yung journey namin, yung pinagdaraanan namin, yung hirap, you know, yung... We were so honest na minsan sinasabi namin, ang hirap magtiwala kay Lord. Yung mga ganong bagay, nasasabi niyo ba yung sa cell group nyo? Kasi ang hirap, ano, kasi bago husgahan ka, dapat hindi. Sa cell group mo, dapat it's a safe place where you can just tell everyone kung aling nararamdaman mo. And you know what we did at the end? We prayed for each other because we understood our journey. Hindi ko naman, pwede naman aminin kay Lord eh. Okay? Kung nagkukulang na yung pagtitiwala mo, pwede naman aminin. Lord, kausapin mo nga ako. Medyo nalilito na yata ako eh. Because the Lord understands. Sabi mo sa katabi mo, naunawaan ka ni Lord. Pinsan kasi gusto natin tayo umunawa kay Lord eh. Hindi, siya ang uunawa sa atin. Siya yung nag-uumpisa ng lahat. And sometimes, mas matalino tayo kaysa sa Kanya. Kaya hindi natin siya maunawaan eh. We're not supposed to study God. Okay? Sa akin lang to ha. We're not supposed to study God. We're supposed to relate with Him. And when He tells us something, we do it. <laughs> hindi ko natin pinag-aaralan si Lord. Nakikipag-ugnayan po tayo kay Lord. At kung ano yung sabihin niya sa atin, gawin natin agad. Hindi ko natin, kahit buong buhay natin, hindi natin kayang aralin si Lord. Yung mga kaklase ko nga, nagtatalo pa ako anong Trinity. Meron na silang Bible study sa, 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 sa Facebook. Ang dami nagpo-post. Ano yung Trinity, totoo ba yan, bla 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 bla. Pero hindi na ako pang nakikisali kasi makagumulo yan. Pero sinasabi ko sa inyo, hindi pwede dito yan. Ito muna. Kaya marami ko sa atin, misa hindi makalapit kay Lord kasi inuuna natin ito. Hindi ko kayang ipaliwanag ng utak ng tao kung sino si Lord. Pero pwede mo siyang makilala dahil mahal na mahal ka niya. Pakisabi sa katabi mo, mahal ka niya. Okay? So, alam po natin, ang huling habili ni Jesus, love one another as I have loved you. When we talk about uh, the greatest commandment, sinasabi na, anong greatest commandment? Love the Lord, the God, with all your heart, soul, mind, and strength, and love one another as I have loved thee. But before Jesus died, He said, I'm giving you a new command. Love one another as I have loved thee. Sa madaling salita, mahalin nyo ang bawat isa tulad ng pagmamahal ng Diyos. And with that, we will never go wrong. Ang dami nating tinatayong ministry, pero totoo lang, mahal pa. This is the question that is, this, itong buong week na ito, tinatanong ko, mahal na namin talaga isa't isa. After preaching about the love of God last Sunday, tinatanong ko, oh, Yeah, ministry yan, dance ministry, sayo sayo, yay, hey, ganda. Tanong, dance ministry, mahal nyo ba talaga isa't isa? Music ministry, mahal nyo ba talaga isa't isa? Kasi if not, then tigil na lang natin yun. But then, God is giving us ministry so we can practice love and everything that is for one another. Ministry is not For His sake, it is for our sake. God can live without ministries. Mawala man ang lukong, God is still God. Kahit anong church sa mundo mawala, God is still God. But, but He's so loving, He established His church as His body. Totoo lang, di naman tayo kailangan ni Lord. Tayo may kailangan sa Kanya. Pero gano'n niya na lang tayo kamahal at nilikha niya tayo. Dahil doon sa apaw ng pag-ibig na nangyayari sa ama, sa anak, 
Espiritu Santo ay gawa tayo ng tao yung kamukha natin. Kung kamukha mo ang Diyos, tingin mo yung katabi mo. Katingin mo, punong-puno ba yan ng pag-ibig? Yeah. May kita mo pag puno ng pag-ibig yan, nahangit eh. Nahangit eh. Pag nakasimango at sabihin mo, bawal nakasimango dito. Tingnan mo, katabi mo, nakasimango at sabihin mo, bawal nakasimango dito. Yan. Pag medyo ayaw matawa, sundutin mo sa tagilihan. So today, I want to talk about, marami mo kasing one another sa Bible. Eh. Siguro mga isang daang beses nyo makikita ang salitang one another sa Bible. And 59 of this, one another tells us about Jesus' command and how we would relate to one another. So the title of my message today is, yan. Sige nga, pronounce nyo. That is a Greek word pronounced as alelon. Okay? Para siyang batanggay niya, alelon. Yung L-O-M, ang pronunciation niya, long. Sabi niya, long. Tapos yung accent sa second syllable, palang alay, alay, alay long. So that's Greek. And it means one another. Okay, the English definition of one another is this. Each of two or more people who are doing something together and are related to one another. They do things mutually and reciprocally. Okay? Meron mo sila, related sila at may ginagawa sila. Yung mutually pareho. Yung reciprocally, kung ano yung, kung ano yung ginagawa ng isa, nagre-respond yung isa. So harapin mo yung katabi, sabi, katabi mo sabihin mo, ang gwapo mong ano. Eh pagbabae, huwag niyo sabihin gwapo, maganda. Oh. Sige, tumugon naman yung nasabihan. Anong tugon mo pag nasabihan ka ng guwapo? O balik mo naman yung pabor sa kabila naman. Di ba? Kasi ba na bless one another? Ang ibig ko sabihin ng one another, may ugnayan at may ginagawa. Hindi lang ho siya nilagay sa Biblia para maging suggestion. Ito ho ay isang putos. Kung baga, ibig sa isa ng mga apostol, ano man ang natutunan nila kay Jesus, inisa-isa ho nila dyan sa mga one another na yan. Love one another as I have loved you, bro. Inisa-isa ho nila yan. At yung iba ay maririnig po natin ngayon. Bakit nga kaya walang ugnayan at walang ginagawa? Sa tingin nyo, bakit wala tayong ugnayan? at wala tayong ginagawa. Simple lang yung sagot. Kasi ayaw natin. Ayaw natin makipag-ungayan sa kapwa natin. Sino ho rito? Di ba? Dito sa atin, uso naman yung inuman sa, sa kalsada, di ba? Sino ho rito ang nasubukan ng makiupo sa kanila? Hindi makiinom, ha? At sabihin mo kung anong ginawa sa inyo. Sino ako nakasubok mo? Ako nasubukan ko na. Kaya nga ako pumanta ulit. Doon maraming nawawala. Doon maraming nabiligaw. Gusto ko, ano yung gusto ko ngayon talaga? Ito lang. Gusto kong pupunta sa mga lugar. Kasi yung mga bars, dyan ako lumaki. Dyan ako nagkaisip. Dyan ako natutong ng trabaho. Dyan ako kumita ng pera. Kaya alam na alam ko kung ano yung nangyayari. Yung pinakamalapit sa bar, yung laging nasa bar, yun yung gusto lang ng katahimikan. Gusto lang uminom, ay ang kausap, pero malalim ang problema. Yung mga umuupo sa harap, gusto nilang tumawa para mawala yung problema nila. Yung bandang gitna, gusto lang nilang maaliw. Yung bandang huli, kung walang pambayad dyan. Kaya nandun sa dilim. Hindi <laughs> alam na alam ko yun eh. Halos kalahati ng buhay ko, ginugol ko dyan. 
Pero alam nyo, pag binabaligan ko siya, sabi ko na after 21 years, gusto kong bumalik doon. Eh. Totoo, kahit once a month lang kami nandun sa kinapuntahan namin lugar. Dami nang, dami nang pinapakita ni Lord eh. Yung isa, meron mo kami isang fan. Bata pa ho kami, 22 years old pa lang kami nanonood na siya sa amin. 57 na ako ngayon. So ilang taon na nakalipas. 22 ako nag umpisa kumantay. 57 na ako ngayon. So ilang taon na nakalipas. Ang galing mo! Sino sa mga ba? Ang galing mo. Anong galing mo sa ma? So 35 years. Pero ever since we started singing, nung last August, hindi pa siya nag-absent. Hindi pa siya nag-absent. Yesterday, kachat ko siya, sabi niya, I'll see you tomorrow. Yes, I'll see you. And you know, this person has been open to us, open siya sa, sa aming mag-asawa. And hopefully I can invite her. Well, why, why don't I invite her on that Sunday? I will. Tonight. Pero nakakatuwa po na nung December, after our show, sino nandun nung December ng show namin? Ando kayo, di ba? Birthday kasi nito niya eh. Happy birthday ulit ah. Sabi niya, Leo, please pray for me. Pero hindi ko tinanong kung ano. Hindi ko tinanong. Right after she told me that, I asked the Lord, Lord, anong ipagpipray ko sa kanya? So hindi ko alam, nag-uusap pala sila ni Johan. And she was telling me, she was telling Johan about her relationship. Hindi ko na ikikwento ng but the same thing when I asked the Lord what do I have to pray for this lady the Lord revealed I saw the word relationship so I kept praying for that and yun pala ho may ano siya may iwalay pala sila mag for three years and these are the people I want to meet meron ho dong singer na bata pa 24 may anak na may kalibig Hindi yun yung gusto kong abutin. No? Na pag nandito ako lagi, hindi ko sila maaabot. Kayo, okay na kayo eh. At least kilala nyo si Lord eh. Di ba? Di ba? Yung konting alam natin tungkol kay Lord. Ah, kasapat na yan eh. Ako, ako, maturuhan na ako ni Pastor Mark ng isang topic. Buhay na ako na buong taon. Buhay na ako na. Kasi, Ipinamung, gusto ko siyang ipamuhay buong taon. Mahirap yung ang dami nating napakinggang sermon, hindi wala naman tayong ugnayan, wala naman tayong ginagawa. Naintindihan niyo ako? Gusto mo lang punuin itong utak mo ng magagandang bagay. Eh, magaganda yung quotes na yun, di ba? Minsan nga, naglalagay tayo ng quotes sa Facebook, hindi naman natin alam kung ano yung ibig sabihin, maganda lang pakinggan. Bato-bato sa langit, ang tamaan, yun ang tama. Kasi pag sa langit galing yung bato, ibig sabihin, may purpose yun. Sa langit mo, huwag magagalit. So, kailangan po, one another, when we say one, anything about one another, encourage one another, respect one another, be humble to one another, whatever one another you see or read in the Bible, kailangan po, may ugnayan, may ginagawa. At minsan nakakalungkot, the reason why we don't do anything about it because we don't care. We don't. Let's be honest, we don't care. Okay na ako rito sa bahay, alagahan ko yung mga ano po. Okay na to, may trabaho ako, okay na. Pero ang unang pinapagawa sa ating Lord ay mahalin ang ating kapwa katulad ng pagmamahal niya. Kasi lahat ng ministries na to, itong dance, ushering, production, mga wala yan, may mas magaling ho kaysa sa atin eh. Pero kung meron man tayo, akong gustong gumaling tayong lahat, yan ay sa pag-ibig ng Panginoon. I always say this, Ay, mili kayo mamaya doon ha, huwag niyo kukutangin. <laughs> Ito sinasabi ko, pag tinanong ka, bakit ka nandito, ano yung sasagot mo? Sige, bakit ka nandito? Pag tinanong ka, ba't nagpupunta doon? 
Nabi mo lagi mo, taga-pasit ka pa, hindi, hindi pupunta ka. Takabulak ang ka, bakit ka nagtsatsa ka magpunta dyan? Kung taga-batasan ka, naglalakad ka, init-init, nagpupunta ka dyan, bakit? Wala na may aircon dyan, no? Bakit? Ano yung sasagot natin? Bakit tayo nagpupunta rito? Hindi nyo alam. Ako alam ko ba't ako nandito? Dito ako minahal. Dito ako minahal ng mga nao ng tao sa akin. Dito nila ipinakita may kinabukasan ako kahit wasak na wasak ko yung buhay ko. Dito ako nakita na pwede ko palang iritim yung pagiging ama ko, pagiging asawa ko. Dito ko nakita kung dito ko nakita that people care for other people even if they're not blood-related. Dito ko naranasan yun. Wala pa kayong lahat. Dito ko naranasan yun. It's not only Nuko, but it's about the love of God. My pastor loved me unconditionally. Kahit matigas ang ulo ko, kahit rebelde ako, kahit mahaba ang buho, kahit may hikaw ako, kahit ako sumusunod sa kanya, He loved me. And I hope I'm being able to share with you that kind of love as well. Because if not, then I'm a failure as a pastor. It's not just the messages that I give you. But pagbaba ko rito, anong ginagawa ko? Ang pinakamahala gawin, pangumuhay natin araw-araw. Pwede kong invento ito. Itong mensahe. Pwede kong invento ito. Pwede kong kumuha dito sa amin. Sa internet. Nung una ako nag-lead ng worship, kinabahan ako. I was trained by Pastor Mark to lead worship. Nung unang-una ako nag-lead ng worship, kinabahan ako. Alam niyo bakit? Alam niyo bakit? Kasi alam ko hindi ko na pwedeng lukuhin yung mga tao. I'm used to singing. At kaya kong ipamukha sa kanilang masaya ako kahit galit ako. Masaya ako kahit nalulungkot ako. Pero nung nag-lead ako ng worship, hindi ko na kayang lukuhin sa Lord. So everyone is called to lead worship. How? By loving one another. That is worship. Singing is not worship. Kanina nga nakikita ko kayo kasi kumakanta rin ako sa likod. Ang kaya gawin natin to? Iba na tat, sino yung mahiling magtaas ng kamay? Iba-iba tayo na expression eh, di ba? Ano kaya ganyan mo to? Habang nakataas ka ng kamay, Lord, next week, I'll learn how to love five people. This coming week, pagkatapos ng service, I'll start. Pagtaas mo ng kamay, Lord, lima. Lord, lima. Aabot ako ng lima, ipapadama ko lang ang pag-ibig mo. Kung gusto niyo ng sampo, di sampo, dalawang kamay na yun ang kataas. Kasi yung labing lima, di ganyan. Ano, hindi naman paramihan yan. But it's, Lord, gusto ko kumabot ng tao para hindi Ano mo kaya mahirap kumabot ng tao? Napansin ko eh, while, while I was reading all these things about love, alam niyo kaya ang hirap kumabot ng tao at ishare yung ating pananampalataya. Because it's always been a strategy kung may kausap ka, ganito gawin mo. Pagkatapos, pag nakikita mo na ang nararamdam mo naman bibigay na, putri mo agad. Ang tanong, mahal mo ba yung tao? Noong unang panahon, noong panahon ng ating mga ninuno, si Pablo, si Pedro, si Juan, si Santiago, si Felipe, hindi na ko sila nagsasalita ng marami dinin-demonstrate na lang nila. Wala nang ang tights-tights nun eh. Wala. Ano mo ginagawa nila? Binibenta nila lahat ng ari-arian nila. Lahat! Tapos talagay nila sa paanan ng mga apostol. Tapos dinidivide-divide nila yun. Gusto niya? Sabot. Gusto niyo? Lahat ng ari-arian natin, kikwentahin natin kasi bibenta na. Tapos hati-hati tayo. Gusto niya? Huwag kayo tumatawa. Hindi nga. 
Gusto nyo ba yun? Tinatanong mo pa yun. Sumukot ko yun. <laughs> eh, walang makasagot, di ba? Pero that's what they did. That's why people were attracted to them. Hindi sila hirap umabot ng tao kasi nadadama ng tao yung pag-ibig. Ang pag-ibig ang nagdadala sa tao, hindi yung programa, hindi yung ganda ng church, hindi yung strategiya. Pag-ibig ng Panginoon ang nagpapasok ng tao. Eh, kailangan natin yun. Kaya siguro walang nagtatagal ng ministry. Bisa naghahati pa. Walang pag-ibig. Nakakalungkot. Ano kaya gawin natin? Isang buwan, wala tayo ng itong dance, wala tayo production. Talang tayo dito, mag-pray lang tayo. Walang tutuk-tuk. Mag-ibigan lang tayo. Kahapon, was it yesterday, dear, when I wake up, I was asking you, here is to love intentional or natural? Intentional ba siya o natural? Tingin nyo. Pareho. Tama si Nervi. Kasi kahit natural sa'yo, kailangan intentional ang pagbibigay mo. Ibig sabihin, hindi ka namin. At natural sa'yo, hindi ka rin makakapamili. Kahit si ate na nagtitinda ng sorbetes, kailangan mahalin natin. Alam nyo, last week nandito siya, sabi ko, pagdating mo ng maaga, dyan ka pumwesto. Pagkatapos ng reunion namin, doon ka magtinda. Ano ginawa niya? Dumating siya ng maaga, ayan, no? Nakikinig siya. May pwede. Gusto mo pagpatayo kita na stand dyan? Gusto mo papasok? Hindi, <laughs> thank you sa pagpunta. Thank you. Kailangan ho natin ang pag-ibig. Pag wala, we won't care. We won't care kung nakakasakit, we won't care what happens to our family. We don't care what happens to our relationship with our friends. We don't care what happens to our children kung mabuntis man sila nang wala sa panahon. Because there's no love. Nakakahiyang sabihin. Pero sa lahat ng mga Kristiyano, sa so nakita ko, since 1995, ang pag-ibig ni Lord ang kulang. Sige, bro, pag-pray kita. May nag-pray ba talaga? Kasi yung pag-ibig ni Lord, walang iwanan niya. Kahit saktan mo ako, nandito pa rin. Kahit masaktan ako, nandito pa rin. Kasi aayusin natin yan. May ugnayan tayo at may gagawin tayo. That's one another. Bakit po mahalaga yung ugnayan at may ginagawa? Why is, it, why is relating to and doing something with one another important? At long bagay po. I want to point out, mahalaga po yung relationship at yung may ginagawa kayo together. Because it makes you grow in obedience. Ayan na. Makes you grow in obedience. Marami mo sa atin, especially sa aming mga lalaki, hirap sumunod. Ang taong matalino, hirap sumunod. Ang taong maraming alam, hirap sumunod. Ba't ko alam? Ganun ako dati. Dami ay kong alam eh. Dami ay kong karanasan. Huwag mong sabihin sa akin kung anong gagawin. Kaya hindi ako matutong, matutong sumunod at magpasako. Maraming alam eh. Ang tanong, sinong mas maraming alam? Ikaw o si Lord? Ang sabi sa Biblia, Darating ang panahon, meron mas matalino sa'yo. At meron din namang mas kaunti ang kaalaman sa'yo. So, anong gagawin mo? May insecure ka dun sa mas matalino sa'yo. And you will lord over those who are lesser than you? Ganun ba? Dahil kaunti lang alam niya, you will look down on them. At doon sa mga maraming alam, nakatingala ka. It's supposed to, is it supposed to be like that? Or you love them both? 
sa pag-ibig kasi ni Lord, pantay-pantay. Walang maganda, walang mas maganda. Walang pangit kay Lord, di ba? Lahat maganda. Walang matangkad, walang maliit, walang paya, walang mas paya. Walang hudyo, walang hintil. Walang malaya at walang maligit. Pare, pareho. Minsan tayo ho'y naglalagay, kaya hindi tayo makasunod, tayo naglalagay, ay, ay dyan siya ako, di ko lang ako. Tayo ho'y minsan yung naglalagay, tayo nagtatayo ng pader. Wala akong pakilang kung marami kang alam, kung di ka marunong umibig, wala ka sa amin. At wala akong pakilang kung gaano ka kahirap, kung di ka marunong umibig, mas lalong wala ka sa amin. Wala ka na nga, ayaw mo bang umibig. Niisip ko nga, siguro kung ano man ang isang bagay na pwede, pwede nating dalhin, pag wala na tayo rito, sa tingin nyo ano? Ngayon, madadala mo ba yung suot mo? Pag kinuha ka na ni Lord? Madadala mo ba yung wallet mo? Madadala mo ba yung kotse mo? Madadala mo ba yung bahay at lupa mo? Madadala mo ba yung asawa mo? Pagdating natin doon, wala nang asa-asawa. Ang tangay na lang natin, pag-ibig ng Panginoon. Hindi naman tatanong ni Lord, saan ka nag -aaral? Sa Bible school ka pumasok. Ilan na evangelize mo? Sa lang ang tatanong niya. Umibig ka ba ng tulad ko? Anong isasagot natin? Kung alam natin na itatanong sa atin nun balang araw, sumunod na tayo ngayon. That's why we have to grow in obedience. Yung maliliit, ang sabi ng Biblia, if you are faithful with little, you will be given much. Kung nakakasunod ka sa maliliit na bagay, mas malaking bagay, ang bibigay sa iyong pagkakataon para sumunod. Kaso nagutos lang si pastor, hindi mo masunod. Totoo lang. Ba't ko alam, ganyan ako dati. Oo ko ng oo kay Pastor Mark, hindi ko ginagawa. Alam ko. Kaya nga minsan inisip, Lord, totoo nga siguro yung kung anong tinanin mo siya nga anin. But his journey with me is different with my journey with him. Pag tayo ko rito, ako ay pastor mo. Pag baba ko dyan, ako ang inyong kuya Leo. Patas tayo. Sisingilin nyo rin ako sa aking pagsunod. Sisingilin ko kayo sa inyong pagsunod. Tingnan mo yung katabi mo. Singilin mo yan. Kaya hindi tayo lumalag ko eh. Nobody is accountable to another person. Mga ama ng tahanan, yung misis nyo, singilin nyo. Misis, singilin nyo si Mr. Pag kulang yung swerdong binigay sa inyo, tanong nyo bakit? Di ba? Hindi tayo nagsisindahan eh. Natatakot tayo sa isa't isa. Eh, well, hindi pag-ibig yun. There is no fear in love. But perfect love casts out fear. Wala akong takot sa tanunay na umiibig. Kaya pansin ninyo, gusto ko i-practice to yun. Kaya pansin ninyo, mahilig akong makialam. Mahilig akong magsalansang kung ano yung ginagawa nyo. I want to practice this. I, you cannot do something if you do not practice it and you will not mature in anything if you don't grow in it. Especially obedience. Big time, get her the obedience. But it starts with His love. Love one another as I have loved you. But this is something I saw about obedience. Kung tayo ho ay lumalago sa ating pagsunod at tahinting natin ginagawa, ito ho eh, 2 Corinthians 10 verse 4 to 6. 
the weapons we fight with are not the weapons of the world. So, hindi mo natin, pagdating ng kaaway, hindi ka pwede maglabas ng 45. Hindi siya tatablan. Okay? Asan na yung mga asintado rito? Ayan, marami tayong kalalakihan dyan, mga asintado yan. The weapons we fight with are not the weapons of this world. On the contrary, they are divine power. They have divine power to demolish strongholds. Alam niyo yung strongholds? Yung mga kumakapit sa ating parang linta. Yung kumakapit sa bawat isa na parang linta na gusto mong bumait pero di mo magawa. Yung mga ganon? Gustong gusto mo na magbago, di mo magawa. Nakakapit sa iyo eh. Stronghold yan. Strong, strong hold. Yung ganun lang kasimple yun. Nakakapit sa'yo, kasalanan, nakakapit sa'yo, mga pagkakamali, nakakapit sa'yo, mga luma mong buhay, hindi makaalis-alis. Pero hindi yan makukuha ng 45, kahit barilin mo yung sarili mo. Because the weapons are not of this world. We demolish arguments and every pretension that sets itself against the knowledge of God. Ayun na, marami tayong argumento. Ay, mag-church na lang ako pag ganito na. Ay, pupunta na ako sa church pag ganito. O, pag, hindi, pag, pag ito yung mag-preach, o pag ito yung worship leader, pupunta. Marami tayong arguments. At ito, marami tayong pretensions. Pastor! Pastor! Yeah. Bless you, Pastor! Nakapainis na naman si Pastor. Ang galit ka kayo, Pastor. Di sabihin mo sa kanya. Sabi sa Biblia, if you have something against one another, go to that person, kayong dalawa. Sino ang gumagawa nyo? I'll teach you something, ha? Pag nakofend kayo isang tao, kung tayo mo, kayo ang dalawa. Pag ayaw, magdala ka ng witness. Ayaw umamin, magdala ka ng witness. Alam. Because when there are two or three witnesses, the situation is established. Pag ayaw, itreat mo siya parang unbeliever. How do you treat an unbeliever? Umalis ka na dito! Ganon? Ganon? Gaganunin ba ni Lord, ni Lord ang unbeliever? Hindi. Pag ayaw sumunod, mas mamahalin mo. Kasi hindi pa niya alam eh. Kaya Lord, walang itinatapon. Walang itinatapon. Nasa sa atin na lang yun. Kung gusto natin sumunod. Hindi siya nagtatapon. Nilikha ka ni Lord, kasi itatapon ka. Kung pumunta man tayo sa impyerno, hindi kasalanan ni Lord yun. Kasalanan natin kasi binigay niya na sa atin lahat. But let's not pretend na para tayong saved when we are not because our lives doesn't show it. What? Kunyari, eh, yeah, masaya tayo, kunyari. Ang bottom line doon eh. Natuto ka bang umili? Katulad ng pag-ibig ni Jesus. May kikwento ko sa inyo. Gusto ko lang ikwento kasi it's not about me ha. Natutunan ko lang kasi itong mag-serve sa tatay ko. My dad, when he goes anywhere, he would serve. Yan siya, that's his language of love. Naalala niyo yung uh, dramatization ng testimony ko? Yung dumadaloy na papala? Lahat ng gumanap doon, maliban sa isa, taganubong. So kung hindi nyo pa napapanood, you go to YouTube, dumadaloy na pagpapala, Leo Fernandez. Lahat ng gumanap doon, then up men. Lahat. Taganubong. Ah, pwede lang pala dalawa. Dalawa. So, meron yung isang pamilya na nagbukas ng kanilang tahan at dito nyo nalang gawin sa bahay na. Yan po ang mga gomes. Si Roy at si Eva. Dinuksan po nila yung kanilang tahanan pero ng dalawang isip po ako kung bubuksan po yung refrigerator nila. Hindi <laughs> pa po kami ganun kapos. Eh. So, ako, sa inyong Kuya Leo, kahit saan ako magpunta, may ligo ako talaga maghugas ng buwanto. So, di kumain kami ngayon, tangalihan, kain, kain. Nilapag nila yung plato sa lababo. 
Ako, si Hilig, ang Dugas. Hindi mo na asan ko, hindi mo asan. Sabi ni Eva, huwag na po, Pastor. Ako na lang po, huwag na po. Ano hindi, Hilig ko to eh. Ito rin yung ginagawa ko sa loob ng bahay namin. Kung ano yung ginagawa ko sa loob ng bahay namin, magagawa ko sa ibang bahay at sa labas ng bahay namin. Ito yung naki, narinig kong comment ni Eva. Ikaw lang ka na ang pastor na nagpunti dito na nagugas na ito. And look at where they are now. They're still here all the time. It's not about me. It's what about what I've learned. You know, sumunod. Kung may sinasabi sa inyo si Lord, let's grow in obedience. Why? Because ito po yung mga po natin eh. We demolish arguments and pretensions that set itself against the knowledge of Christ. Yung kaalaman natin tungkol sa Panginoon. And we take captive every thought to make it obedient to Christ. Ito po kasing isipan natin. Maraming pumapasok dyan eh. Kadalasan dyan tayo tinitira ng kaaway. Eh magaling magbalot si Satanas. Sino ang magaling mag-e-frap dito? Wala. Hindi ka naman paano narigalo? Magaling yung magbalot si Satanas. Parehong tukso, yung palang pagkakabalot. So ilalagay niya yan. Ayun, maganda to. Pupunta ako sa abro. Tatrabaho ko pa para yung pera yung pamilya ko. Pero nakaringutan mo, yung unang-unang wisdom na kailangan mong gawin pag ikaw ay may pamilya. Ano yun? Huwag kayo maghihiwalay. Kaya nga nagpakasalit. Kaya nga nga gagawa ng pamilya kasi iiwanan mo. Ito, pag sumusunod tayo sa prinsipyo ng kaharian ng Panginoon, everything will be taken care of. Actually, it's already taken care of, but we, ang tugon natin doon ay yung pamumuhay. Ang pagsunod natin doon, yung pamumuhay, kung ano na ang inestablisa niya. Minsan, naghahanap pa rin tayo, pero may sinabi ni si Lord, si Keep for His Kingdom and His Righteousness, and all these things shall be added unto you. Kung ano sinabi ni Lord, gawin natin sa pamamaraan niya. God's will, God's way. And if we ourselves are not obeying, paano tayo makakapagpalayas ng mga ta, ng mga demonyo at spiritong hindi sumusunod sa Panginoon? Pag pinalayas mo sila, sabihin sa'yo, pareho lang naman tayo. Nagpe-pretend ka pa na may kapangyarihan. Yung pagsunod ho natin, makapangyarihan mo. Why? Pwede natin ng authority yun. Sumusunod ako yun. Sumusunod ako sa ating taong mo. Kaya lumayas less ka. Kaya marami yung talunan ng kristyano. Diyan po sila tinitira ng kaaway. Pagsunod. Yung mga bagay na gusto nila, sinusunod nila. Pero when it comes to one another, mangilan-ngilan. mangilan Lagi ko tayo naghahanap. Imbis na tayo magbigay. Itinuturo ko sa atin ni Lord. Okay? It's not just to respond. God is an initiator. Ba't ko alam yun? Kahit nung makasalanan pa tayo, inibig na tayo. He initiated. Well, we did not initiate anything about His love or love itself. Siya yung nag-initiate. At tinuturo niya sa atin, ganun din. Kahit makasalanan yung kapwa mo, kahit di mo gusto, mahalin mo kasi ako yan. It's not about just the word love. Ako yan. Pag ginagawa mo yan, parang naroro na rin ako. The greatest compliment one can get from somebody else is for that somebody else to ask a child of God, Si Jesus ka ba? Did anyone dare ask you that question? Si Jesus ka ba? Bakit kaya niya may tatanong na? Si Jesus ka ba? Ba't kanya ka magmahal? Si Jesus ka ba? Bakit kanya ka sumunod? Si Jesus ka ba? Ang sagot doon, ano? I wish pero nananahan sa akin si Jesus. Kaya ako nagagawa ito. Kaya nga, it's a big question sa atin. Pag sinabi mong Christians, kung hindi nagbabago yung buhay, 
Bawal ang Jesus doon. Imposible. Imposible na pag may Jesus, hindi magbabago ang buhay. Pakicheck lang. Pakicheck lang. Imposible. Kung si Pablo, ng unang panahon na mamamatay tao na bago, kung si Pedro na mayabang, nagbago. Kung si Santiago at si San Juan na masyadong maambisyon, nagbago. Hindi maaring hindi kasi andyan si Jesus. We have to grow in obedience. Ang hindi na nga eh. Ayaw na nga lumayo ni Jesus sa atin. Okay, mag-alala. Papadala ko yung bala ng Espiritu sa inyo. Siya'y mananahan sa inyo at siya'y magpapaalala sa inyo lahat ng aking itinuro. Ang tanong, naririnig niyo pa ba ang bala ng Espiritu? At kung naririnig ba natin, sumusunod ba tayo? Dahil hindi magsasalita ang banal na spirito ng kontra sa inilutos ng Panginoon. What is our weapon then? It's the power of His love. Love covers a multitude of sins. Tulad ng sabi ko, last week, mahal kita maging sige, ganda kayo. Sounds funny, but the song is fine. Nice. Mahal kita maging sino ka ba? Sana araw-araw laman ang isip natin. No? Hindi natin sila pupunsintihin. Mamahalin natin sila na katulad ng pangmamahal ni Jesus para makita nila kung ano yung totoo. Ito yung totoo. Ito. Ito yung pagmamahal. If there's anything we can perfect on earth, it is the love of God. Not our ministries, not our talent. Doing, being related, and doing something with one another is very important. Because it makes us grow in obedience. Second, being related Ugnayan at may ginagawa ay mahalaga kasi it builds a loving community. In 1 Thessalonians 5.11 it is said, Therefore, encourage one another and build each other up just as in fact you are doing. Build a loving community. Matanong ko nga kayo, karamihan sa inyo dito taga-batasan. Doon ba sa komunidad nyo, may love? You consider it, maaari nyo bang masabi na it's a loving community? Kahit isa, pwede. Kahit isa lang. Sumagot. Loving, ibig sabihin, mapagmahal yung mga tao, wala kang problema, kahit iwan mo yung gamit mo, hindi mawawala. Kahit maiwanan mo bukas yung pinto nyo, walang biglang papasok. Ganun ba? O lagi na lang tayo nag-aalala. May dala tayong laging susi. Yung, yun, yung mga anak natin, hindi natin maiwan sa kapitbahay kasi baka ibenta nila. If we want a loving community, it has to start with us. Pag nandito tayo paglinggo, for me, this is not just a worship service. This is a community. Parang tinawag kayo sa iba't ibang lugar dito, o oh, ito yung gagawin natin. Magtatayo tayo ng community. And this is a loving one. Anong gagawin natin sa community? Ituturo natin doon sa hindi pa nakakaalam paano maging loving, paano magmahal katulad ni Jesus, paano nilang malalaman yun when we relate with them and we do something with them. Yung maliliit lang mong bagay. Saan ko pinapractice yan dito? Pagkasama ko yung mga anak nyo, 
Sabi ko, magluto tayo. There was a time CPR, hindi ba yung mga bata nagluto? Twice ah, tayo. Basta tinanong ko sa mga, bakit kayo huminto? Wala na ako kami ingredients. It starts with parents and children. If you want to build a loving community, it has to start in your homes. Tatay, nanay, tingnan nyo kung saan magaling yung mga anak nyo. Huwag nyo silang bigyan ng pangarap nyo. Tanong nyo sa kanila kung ano ang pangarap nila. At susugan nyo yun. Anak, anong gusto mo maging? Every time I'm here on Thursday, I ask them, what do you want to be? Hindi ko pa po alam. When you reach the age of 25, at least you know what you want. If not, balik ka sa grade 1. Doon mo na pupuha yan. Yung sobrang pagmamahal ng magulang sa anak. At dahil sa pagmamahal nito, lumalawak yung pangunawa, yung kaisipan nila. Kahit hindi mo ituro at sabihin sa kanila dahil sa buhos ng pagmamahal na tututo silang mangarap. Yung nanay ko po, nung bata ako, yan yung bumibili ng mga laruan ko. Pag nagturo ako, dami yan, nagbili niya. But si daddy, yan ho ang nagtulak sa akin. Sa hagdan, ay hindi sa hagdan. <laughs> si daddy ang nagtulak sa akin maging musiko. I remember he bought me my first guitar. He bought me a piano. He bought me drums. Ganun siya ka. And ngayon ko lang nakikita na siya nakita niya yung potential ko. When I was 15 years old, I saw the first generation of music making company at the Manila Hotel. Nanood ako sa kanila. I was 15. And sabi ko sa sarili ko, one day, I'm gonna sing with you. Natupad ba? Ano yung ginawa ko? Kahit hindi siya pinapagalitan ako ni Mami, nandun lang ako sa tabi. Kasi noon, hindi uso yung kasete plata. Nandun lang ako, patutugtugin ko yung mga... Patutugtugin ko. Because every Saturday, my dad, katapos na yung maglinis ng ng sapatos. Tinuro na ang maglilis ng sapatos. Ang gagawin niya, iupo niya ako sa kanyang andungan. Papatugtog yan. Anak yan si Nat King Cole. Anak yan si Johnny Mattis. Anak yan si Ganito. Kaya marami akong kilalang lumang mga mga awit at musiko. And because of that, nahasaho yung pandinig ko. So when I was a teenager, uupo lang ako sa tabi ng stereo namin. Papatugtog ako ng papatugtog. Nagayahin ko yung boses kakapisahin ko yung lyrics hanggang na, na-encourage na akong tumugtog ng instrumento. But that, hindi ko makakalimutan. It was Holy Weekend. I was 15. My cousin brought me to Manila Hotel and said, let's, let's watch the music name company. Ano ba alam ko? Wala ko alam. But when I saw them, I said to myself, one day, I'm gonna sing with you. And I've been with them for the past 35 years. Because I was raised up, I believe so, in a loving community. But there may kulang. Lahat naman po, hindi naman perfecto. But, lagi ko sinasabi, mga ama, if you love your family so much, mararamdaman mo. Paramdam nyo. Paramdam mo kay misis, paramdam mo sa mga anak mo. Doon nung nag-uumpisa yun eh. Kaya yung iba, kung saan saan nagpupunta. There's no love in the home. Natural ho sa tao maghanap ng pagmamahal. Tama? Natural sa tao ang maghanap ng pagmamahal. Kung hindi mo makikita kung nasaan ka, mahanapin mo sa ibang lugar. Kaya mga magulang, ipadamahon natin sa ating mga anak ang ating pagmamahal. Encourage one another. Ulitin ko, huwag ko natin buhayin yung mga pangarap natin sa kanila. Tulungan po natin silang magkaroon ng sarili nilang pangarap.
Kung hindi natin natupad ang mga pangarap natin, huwag naman po natin ipilit sa ating mga anak. Yung anak ko lagi kong tinatanong, what do you want to be? I don't know. And I'm really sorry I wasn't with him when he was growing up. How I wish. But it doesn't end there. Kung hindi ko naturuan yung mga sarili ng anak, ba't ko ipipinit yung pagkakataon ko at yung pagmamahal dahil wala sila sa piling ko? Andito naman kayo. Sabi nga ng isang awitin, if you can't be with the one you love, love the one you wish. Bakit? Ba't may pagkakait sa iba? Anak ko lang bang gusto kong mahalin? Hindi ko ba pwede yung pagmamahal ko sa anak ko ibigay ko kay Miguel, kay Jay, kay Jean, kay Hans, kay Edward? Hindi ko pwede. To build up a loving community, wala akong tinatangi ang pagmamahal na ito. Kung gano'n ho natin kamahal ang ating mga anak, gano'n din natin mamahal eh ang anak ng iba. Kung hindi, nagkakamali, itinat, meron ho tayong pagtatangi, meron tayong kay politisa. You know where I practice this? Sa dami ng bata dyan. Talaga mag-iisip ka na huwag magkaroon ng itinatangi. Iba-iba ng ugali. Dalaw Ilan ba sila? Dalawang put? Dalawa? Na iba-iba ang ugali, iba-iba ng... But to build up a loving community, we need the love of Jesus. Hindi ko yung love natin. It's not how we think what love is. We have to know what love is in the definition of God. Para pagdating ng ending, Happy ending. Hindi, di ba? Happy ending. Hindi ka kakanta. Tell me, where did I go wrong? Di ba? Minsan ganun. Pinuwis ko na lahat eh. Binilang kita ng kotse, pinag-aaral kita sa magandang paaralan. Binili ko lahat ng gusto mo. Nanood tayo ng singin, lumalabas naman tayo. What is that? Love. Let's build a loving community, starting with our homes. And encourage one another and build up one another because I know you've started it. I'm just pushing you to move on. And if you haven't started it, mga nanay, mga tatay, start today. Start today. Meron naman pag-usap isang nanay. Medyo concern po kasi dun sa anak niya. Ako ko yung nahiya. Kasi I was so concerned with her, with her son. At nung nandun kami, tinatanong ko lang siya, pwede ko bang pag-aralin yung anak mo dito? Pero trial mo nung una, tingnan natin. Kaya na, ako yung napahiya eh kasi ay mas na-encourage niya yung anak niya, pinagalitan pa niya sa harap. So hindi na nagsasalita yung bato. Alam ko na pahiya siya. Mga magulang, huwag niyo mong ipapahiya yung anak niya sa harap ng bata. Hindi ko nila makakalimutan. Hindi ko ibig sabihin ko ay You tolerate them. Of course, so ito ay nung sila pag nandun na kayo sa bahay na, dun sa kwarto. Rebuke privately, praise publicly. So huwag niyo silang pagalitan sa harap ng bahay. Eh, tamad niyo. Wala na makalam niyo. Hindi nga naghuhugas ng tato yun sa bahay. Ituruan mo. Diba? Yung gusto nyong gawin ng anak nyo, papapanganak pa lang nila, ituro mo na. Huwag mo silang paghanapan dahil may edad na sila 
maturity doesn't come with age. You think of maturity doesn't come with age. They have to be taught to build a loving community. Kung baga, iniisip ko rin tong week na to. Sipin nyo, i-run down nyo sa isip nyo, yung mga barkada nyo. Bichin, may barkada na. Ako, meron din. Bisig may kig, sila talaga yung barkada. Sino may mga barkada rito? Sino may mga barkada at may cell group? Yung barkada nyo ba kasama sa cell group? Okay, good. Sino yung may barkada, wala pang cell group? Meron? May barkada, wala pang cell group? Meron? Pwede bang yung barkada mo, yung cell group mo? Minsan kasi dinadalawa natin yung buhay natin. Eh. Ah, barkada ko yan, ito barkada ko sa church. Ba't di nalang barkada lahat? Sama mo yung barkada mo sa church, sabot sa barkada mo doon sa community mo. Di ba masaya yun? Barkada mo lahat. Apat, gusto ko lang ang palitan niya pangalan ng cell group na yan. Gawin na lang natin barkada. Kada in Spanish is each thing. Uh, pwede ba yun? Subukan nyo, tumig na to. And then, next Sunday, kwento lang tayo. Subukan na yung barkada nyo. Just tell them about your story. Ganon din naman pag nagiinuman, di ba? Kung ano-ano pinagkikwentohan natin. Ipupuha lang doon. Kwentohan mo sila. Sabi ko pa magtagay. Huwag ka naiinom. Hindi na magandang halimbawa yun. Ako pag may nagiinuman doon sa amin, hindi ako nakikisa doon. Pero pag niyayaan nila ako, nagdadala ako ng pulutan. Ang pulutan. Tapos nagkipagkwentohan ako. Saan natin? Tapos na ako. Sabi niya, may trabaho pa akong bukas. Shot mo na, sir. Okay, thank you. Pero magkaibigan ba kami? Woo! Hindi mo kailangan makipag-inuman para maging kaibigan mo isang tao. Parang ano yan eh, hindi mo kailangan maging addict to minister to an addict. Ang kailangan doon, pag-i-ig. Okay? pag i And last, mahalaga yung ugnayan at may ginagawa. Kasi, it gives us an impact on our witness to the world. Yeah. May purpose na si Lord. Kaya ako kayo tinuturo ang umibig ng kapwa niyo, katulad ko, kasi ipinapadala ko kayo sa ibang lugar. And if you have to represent me, you have to act, speak, and live like me. Kaya nga maganda yung tanong yun. Si Jesus ka ba? Ang hamon mo sa atin, the challenge is, how can I be like Jesus? So people would ask, si Jesus ka ba? Love first before anything else. Love first before anything else. John 13 verse 35 says, By this everyone will know that you are my disciples if you love one another. Hindi ko sinabi niya, ay, disciple yan ni Jesus. Ang tinti ng doktrina na lang. Ay, disciple yan ni Jesus. Ang dami alam sa Bible. Ay, disciple yan ni Jesus, nagpapalayas ng demonyo. Ay, disciple yan ni Jesus, nagpaprophesy. Isa lang mo sinabi doon. By this, everyone will know that you are my disciples if you love one another. Because if you love one, if, you, if we love one another, we will practice the gifts na binigay sa atin. If your gift is prophesying, then prophesy with love. If your gift is uh, healing, then Pray for those who are sick and they will be healed. And you do it out of love. Love muna bago ano pa mang ministry. Love muna. 
Pag naon na yung ministry, nakita ko na yan. Ang dami ko nang nakitang praise and worship team. Pag nagsama-sama sila, hindi sila nag-uusap. Nagpapagalingan silang tumugtog kasi nakafocus sila doon sa musika, hindi sa pag-ibig. Kaya tayo dinala ni Lord dito para mag-ibigan tayo, hindi para magpagalingan. Ngayon, pag tumakyat yung worship team ng isang church, kita mo, yung, 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 yung nagre-respond doon sa baba, yung taga-church na nila, pagkatapos to, aalis na yon. Ganun. Ganun ang kultura na itinayo ng ministries. That's why ministry cannot bind us. It's only the love of God. Kasi kahit hindi taganukom, pag mahal natin ng isa't isa, yan tayo, binubuo natin yung katawan ni Jesus. Diyan tayo ka. Lihitig mo pa ko ng taganukom, pero taganukom ka. Hindi nga lang lihiti mo. Kasi may, may ministry kang sarili mo yan. Community church, dyan lang ko. Hiniram lang mo natin yun doon. Pag sila tayo naman ang hiniram, napupunta tayo doon. Ganun mo yun. Kasi naniniwala ko, iisa lang ang church. One day, I wanna see a whole band. Iba-iba, galing iba-ibang ministries. At sila rin naman wala rito kasi may tinutugtugan silang iba. I wanna see that. Walang pader, walang dingding. I wanna see you going to other churches sharing the love of God. Ipaalam naman kayo sa akin kasi hinahanap ko kayo. Kapisado ko kasi yung mga mukha niyo. Alam ko kung sino yung wala. Totoo. Alam ko. Pag nirang ko yung ganyan, diba? Alam ko na kung sino wala. The only way we can impact the world is to throw love. Kasi magalingan man nag, ang tao sa atin dahil magaling tayong tumutok, sumayaw, mawawala rin mo yun. May darating na mas magaling sa atin. Pero yung pag-ibig, yun na yun. Eh. Perfect love is perfect love. Walang mababa, walang mataas. It's the same. So all ministries in Nupong, practice love. Intentionally. Kasi kung nasa sa ating si Kristo, natural yun. Natural na lalabas. Kaya nga ang malaking tanong eh, nasa atin ba si Kristo? When you go home, ask yourself, look at the mirror, ask yourself, nasa akin ba si Kristo? Mga magulang, tipunin niyo yung mga anak ang tanong mo, naipadama ko ba sa iyong pagmamahal ng Panginoon? Minsan naihiyaho tayo, natatakta at ayaw ma-reject at mas makarinig ng totoo. Di ba? Pero hindi. That's the only way to know. May panahon na tinatanong ko si Ate Joan mo, Pip, nararamdaman mo ba bang mahal kita? Kaya minsan hindi ho relevant ang presensya ng church sa komunidad. Kasi hindi marunong magmahal. Ay dito, punta kayo dito. Parang yung ano eh, doon baki ko kasi kaya ako, dinadala ako ng daddy at mommy. Alam niyo yung central market? Hindi ba pagpasok niyo doon, ang daming kainan? Tabi-tabi yun eh. Bulalo, lugaw, aluhalo sa mga aluhalo. Ito ang mangyayari dyan, ang bawat church. Para silang nagtitinda ng kakanin. Oh, dito kayo, dito kayo, masarap, masarap. Dito na po kayo. Imbis na kahit sa kamang punta, isa lang mararamdaman ng pag-ibig ng pag-ibig. Ay, mas gusto ko doon. Kasi magaling yung worship team. Ah, mas gusto ko doon. Galing mag-preach ng pasto. Ang hanapin nyo, pag-ibig. Yung walang iwanan. Maging sino ka man, mamahalin ka. At maging ganun ka rin sa kapwa ko na kahit ano pa man ang ginagawa nila, dahil nasa sayo ang pag-ibig ng Panginoon, mauunawaan nila ang presensya mo sa buhay nila. 
magsitayo po tayo. Pagpamanin niyo, medyo passionate ako pag natuturo ako ng love kasi ito ho talaga yung nasa puso ko. And I want everybody just to learn how to love. It starts with establishing a relationship and doing something together. Okay yung may mga trabaho tayo. That's fine because we have to work for our families. Pero pag yan po ay siyang kumuha na ng oras para makipag-relate tayo sa ating pamilya at bawat isa. Then instead of a blessing, it becomes something that uh, strangles us. Sinasakal niya po tayo. At minsan, maganda na may trabaho tayo pero nakakalimutan natin ang ating priorities. At yan ay umibig. Ang umibig po ay intentional at natural sa ating mga anak ng Diyos. Hindi ko yan pwedeng i-program. Hindi ko yan pwedeng gawing strategiya. Yan po ay kusang lalabas kung naririyan ang kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos. At ang pangalan niya ay Jesus. Today, sa lahat po sa atin, sikapin po natin magmahal ng tulad ni Jesus. Dito po pumapasok yung salitang sakripisyo. Minsan ayaw mong kasama. Pero dahil intentionally gusto mong ipakita yung pagmamahal. Mas nananaig ko yung desire natin na ipakita yung pagmamahal ng Panginoon kesa dun sa desire na ayaw ko siya kasama, ang baho ng hininga. Tisin mga lang, tiniis din naman ni Jesus yung pagod. The thing is, after that intentional and natural expression of God's love, you will grow in obedience. And you start with that single act of obedience, will start building a loving community. At hindi mo makikita at mapapansin kalaunan napapansin ka na ng tao because you're making an impact as a witness of God's love. When you go out of this place or even here, practice now.